السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس ویڈیو میں فلسطین اور اسرائیل کے تعلق سے کچھ نئی اپڈیٹ شیئر کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے اور لوگوں تک یہ اپڈیٹ پہنچ سکے اور ویڈیو کی ریچ بڑھ سکے اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں فلسطینی ریاست قائم نہیں ہونے دیں گے حماس کے بہانے غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کرنے والے اسرائیل کے ناپاک ارادے اب ظاہر ہونے لگے ہیں اب کھل کر بولنے لگے ہیں کہ ہم غزہ پر کس لیے حملہ کر رہے ہیں وہاں کے معصوم لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں اصل مقصد ہے وہاں قبضہ کرنا یعنی اسرائیل چاہتا ہے کہ غزہ کے لوگوں کے لاشوں کے اوپر اسرائیلی شہر بسائے یہ اس کا اصل مقصد ہے اسرائیلی حکومت کے ایک وزیر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اسرائیل غزہ سے واپس نہیں لوٹے گا اور وہ کسی فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہونے دیں گے بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ پر بمباری سے عالمی حمایت کھو رہا ہے العربیہ کے مطابق نیتن یاہو کی پارٹی کے ایک وزیر نے کہا کہ یہاں کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی اور ہم کبھی اوسلوک واپس نہیں جائیں گے انیس سو ترانوے میں جو معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل کرنے سے اسرائیل اب انکار کر رہا ہے کسی بھی فلسطینی ریاست کا وجود یہودیوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دے گا یہ اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے اسرائیلی وزیر شلو مکائی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اسرائیل کی حمایت میں بائیڈن کی تعریف بھی کی اور کہا کہ ہم امریکہ کے صدر کا احترام کرتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں کہ جنہوں نے انتہائی تاریخ اور مشکل ترین حالت میں اسرائیل کی مدد کی یہ ایک سچی دوستی کی نشانی ہے اسرائیلی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ آج سے کچھ دنوں پہلے بائیڈن نے ایک بات کہی تھی کہ یہودیوں کی سلامتی خطرے میں ہے اسی بات کو لے کر اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے کہ یہودیوں کی سلامتی جو ہے خطرے میں ہے فلسطینی ریاست اس سلامتی کو اور بھی زیادہ خطرے میں ڈال رہی ہے اسرائیلی وزیر کے اس ٹویٹ پہ ذرا دھیان دیجئے پوسٹ کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں ہم ریاست ہائے متحدہ کے صدر جو بائیڈن کا احترام اور قدر کرتے ہیں جو اسرائیل کی ریاست کے مشکل ترین دور میں مدد کی یہ سچی دوستی ہے لیکن ہم یہاں رہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے یہ اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے ہمارے آبا و اجداد کی تاریخی جائیداد ہیں یہاں پر یہاں کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی ہم کبھی بھی اردن اور سمندر کے درمیان دوسری ریاست قائم نہیں ہونے دیں گے ہم کبھی واپس اوسلوک نہیں جائیں گے اور صدر بائیڈن کے الفاظ میں یہاں یہودی لوگوں کی سلامتی خطرے میں ہیں یقیناً ہاں ایک فلسطینی ریاست اسے اور بھی خطرے میں ڈال دے گی یہ اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے دوستو جب بائیڈن کو لگا کہ اسرائیل پوری دنیا میں اپنی حمایت کھو رہا ہے تو بائیڈن نے اپنا بیان بدل لیا اور یہ بیان جاری کیا انہوں نے نیتن یاہو کی حکومت کو اسرائیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ انتہا پسند قرار دیا جبکہ ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ امریکہ پیش پیش ہے یعنی آگے آگے ہے امریکہ کا یاد ہے ان کا خیال تھا کہ اس حکومت نے غزہ کی پٹی پر کی جانے والی پرتشدد بمباری اور فلسطینی شہریوں کی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کو دیکھتے ہوئے بین الاقوامی حمایت کھونا شروع کر دی ہے تب جا کر بائیڈن نے اپنا بیان بدل لیا بائیڈن نے واشنگٹن میں ایک انتخابی ریلی میں اپنے تقریر کے دوران یہ بھی کہا کہ اسرائیلی حکومت فلسطینیوں کے ساتھ دو ریاستی حل کی مخالفت کرتی ہے لیکن یہی وہ راستہ ہے جس پر واشنگٹن یقین رکھتا ہے اسرائیلی فوجیوں کی بدنیتی سے لبریز نسل پرستانہ ویڈیوز اور پوسٹیں وائرل ہو رہی ہے اب ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ سہونی مسجدوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور جا کر اپنا قومی گیت گا رہے ہیں اب ذرا سوچیں کہ ان کا جو دماغ ہے کس طریقے سے خراب ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے پورے فلسطین کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے وہاں کے مظلوم لوگوں پر معصوم لوگوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں حماس کو ختم کرنے کے مقصد سے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں گزشتہ اکتوبر دو ہزار تیئیس کی ساتویں تاریخ سے اب تک کم از کم اٹھارہ ہزار چھ سو فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں سب سے زیادہ بچے شامل ہیں میں تو کہتا ہوں اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے جو آکرے لوگوں کے سامنے یا میڈیا والوں کے سامنے نہیں آ رہا ہے اور پچاس ہزار سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اقوام متحدہ اور غزہ میں وزارت صحت کے مطابق اس تنازع کی وجہ سے پچاسی فیصد لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے اور دوسری جگہ جا کر وہ ابھی فی الوقت رہ رہے ہیں آبادی کو بھوک اور بیماریوں کا سامنا ہے اور عرب ممالک ابھی تک اس کا حل تلاش رہی ہے لیکن ان کو حل نہیں مل رہا ہے اپنے عیاشیوں سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچیں تب تو نہ